It's good to be here again this evening. E bine că suntem iarăși împreună. We're going to continue talking about the kinds of choices now. Astăzi vom vorbi despre tipurile de alegeri pe care le putem face. I know a man who he wanted to lose weight. Cunosc pe cineva care a vrut să scape de greutate. But he didn't seem to be able to accomplish it. Dar nu era în stare să realizeze. He often prayed to God that he would remove the calories from the foods he liked to eat. Oh, cât de mult se ruga lui Dumnezeu să-l scape de, pov- de uh, obezitatea în urma mâncărilor pe care dorea să le mănânce. He loved fried potatoes and he loved ice cream. Îi plăceau înghețatele, cartofii prăjiți. But God never seemed to answer Dar părea those că Dumnezeu prayers. nu-i răspunde. One day his loving wife knowing that she wa- he wanted to lose weight. Pentru zi soția lui bună care știa de lupta lui de a scăpa de obezitate. She bought him a wonderful treadmill. I-a, i-a dus o bandă de alergat. Had everything all the bells and whistles on it. Oh, i-a plină cu clopoței, cu sunete. It was the perfect gift. Era darul perfect. She knew that he needed to exercise. Știa că asta e soluția. But you know that gift did not do him much good. Da, dar nu a produs mai nimic. Because he did not use it. Pentru că el n-a folosit o. There's a principle in human physiology that says this. În fiziologia umană există un principiu. If you don't use it, you lose it. Dacă nu îl folosești, îl pierzi. If I lay in bed all the time, my muscles will weaken and actually disappear. Dacă îmi place să zăbovesc în pat și voi sta numai în pat, mușchii se vor atrofia și nu îi voi mai avea. They'll just waste away. Este o pierdere. And unfortunately, they get replaced in part by fat. Și dacă mușchii uh, slăbesc, grăsimea le va lua locul. So we must use it or lose it. Deci, sau vom pune la lucru, sau vom pierde tot. And that's a great principle of life. Acesta este un principiu al vieții. Now, exercise done rightly, as Pastor Wilson said this evening, can help us feel better. Mișcarea fizică întotdeauna ne va ajuta. How many of you would like to feel better? Câți de voi ați dori să vă simțiți mai bine fizic? I'm glad to see those hands. Îmi place să văd mâinile. How many would you like to, how many of you would like to sleep better? Cât de voi ați dori să dormiți mai bine? Da, e bine. Uh, how many of you would like to be in better shape? Să să aveți o siluetă mai bună. That's all of us, isn't it? Nu e așa că toți? There's one thing that all of us can do. Un lucru trebuie să-l facem. Will help us in all of those care ne va ajuta în toate aceste direcții. And that is to become physically active. Și anume să devenim activi fizic. It's very simple. E simplu. But it's very important. Și foarte important. Now it's really interesting to me how people recognize that their dogs need to be exercised. Sunt foarte impresionat cum oamenii știu că câinilor au nevoie de mișcare. And we somehow uh-huh. figure out how to do it. <laughs> we make sure they do. <laughs> But we don't always do that. Noi însă ne noi. At 91 years old, a lady by the name of Grace was still active. She was playing tennis. O doamnă pe nume Grace care avea 91 de ani, era activă fizic. Juca she went, tenis, she went to the gym, she lifted weights, ridica greutăți, gandere, she walked more than most people her age, umbla foarte mult, mult mai mult decât cei de vârsta ei, 51 years before, cu 50, 51 de ani înainte, she had injured her back in a skiing accident. A avut un accident la skiing care și-a afectat coloana. That serious spinal injury had plagued her all of her life. Și această situație critică a 
compromis restul vieții ei. As she got older, pe măsură ce am bătănit, those pains and disability intensified. Durerile și neputințele s-au acumulat. Finally, her physician told her there was nothing more he could do. Doctor a spus cu coana, n-am ce să mai fac. In fact, he said she was just getting too old. Știți, sunteți acum dincolo de anumite Grace was not willing to accept that. Dar Grace n-a acceptat această condamnare. And she decided that she was going to embark on a program of exercise. Și Grace a hotărât să intre într-un program de mișcare fizică. And for six weeks she went three times a week to the exercise club. Timp de șase săptămâni, de trei ori pe săptămână, mergea la clubul acela de exerciții. It was a club in her local hospital. Era în cadrul spitalului local. She lifted weights. A început să she walked brațele, on a treadmill. Să meargă pe banda de alergat. She rode a stationary bicycle. A luat uh, o bicicletă medicinală pe care... And she did breathing exercises. Și o serie de alte exerciții. Even when she was in pain, she continued to do it. Chiar dacă lucrurile acestea îi produceau durere, continua. She didn't quit. Și n-a lăsat lucrurile. Eventually, her breathing became more comfortable. Cu timpul, starea ei a devenit mai bună. The pain began to disappear. Durerea diminua. She began to be able to walk reasonable distances. A început să umble, să facă distanțe largi, lungi. And amazingly, when she came to the end of the day, she still had some energy. Și la 90 de ani se dovedește o femeie energică. Her doctor said he'd never seen anyone improve like Doctorul that. Doctorul s-a mirat, n-am văzut în viața mea așa ceva. Grace attributes those changes to exercise. Grace arată spre factorul care a schimbat viața, mișcarea, exercițiile fizice. That's really nothing new. Nu e nimic nou. You know, in the Bible, Adam and Eve were given exercise in the Garden of Eden. Știți că și în Biblie este descoperit că Adam și Eva, din partea lui Dumnezeu, au primit un program de lucrări fizice. God didn't put a computer in front of Adam and Eve with a keyboard and a mouse. Dumnezeu nu le-a dat un computer cu mouse. Our world has changed. Lumea însă s-a schimbat de atunci. And yet even in paradise, și chiar în, în, în paradis, they were told to work outside in the garden. Dumnezeu le-a spus să lucreze grădina. Listen to the words of the Bible. I ascultați cuvintele Scripturii. Then the Lord Then the Lord, no, go ahead. Dumnezeu a luat pe om și l-a pus în grădina Edenului ca să o păzească și să o lucreze. And by the way, I apologize that my slides are in English. Uh, scuze că imaginele sunt în engleză. But beginning tomorrow night, dar sper că de mâine seara, they're going to be in Romanian. Vor fi și în română. Back to Adam and Eve. Deci, înapoi la Adam. You know today working in the garden is still some of the best exercise that any of us can get. Cred că dumneavoastră știți că a lucra în grădină este unul din cele mai bune exerciții. And when I shake some of your hands at the door after the meetings, I know that you know what I'm talking about. Știu că înțelegeți ce zic după felul în care îmi strângeți mâna când stau să dau mâna cu voi. You have strong grips. Aveți Priza puternică. I know you've been working physically. Că lucrați fizic. And that's wonderful. E lucru grozav. You know, in the context of this work in the Garden of Eden, an early health reformer by the name of Ellen White wrote this. Uh, apropo de această lucrare pe care Dumnezeu le-a dat-o chiar în Eden, un reformator al sănătății, Ellen J. White, spunea Deși bogat în toate câte Dumnezeu, câte stăpânul versului le putea oferi, omul, deci ei, nu erau leneși. Le-a dat o ocupație utilă. Yes. Ocupația aceasta utilă conducea sau direcționa gândul lor spre binecuvântare, le întărea trupul și le dezvoltea mintea și caracterul. 
Now, if our creator God knew that in that perfect paradise that he had created for us, we needed physical activity, e uimitor cum Dumnezeu în paradisul desăvârșit a știut că noi ca oameni pentru binele nostru avem nevoie de exercițiu fizic. What should that tell us about how we should live today? Oare ce lecție ne spune pentru noi astăzi? Real exercise needs to be planned. Exercițiul corect trebuie să fie planificat. It needs to be structured. Să fie structurat and it needs to be regular și regulat. And it needs to be performed with the goal of improving our health and strength. Iar scopul acestor exerciții nu e doar plăcerea, ci este de a ne îmbunătăți starea fizică. Now I've had people tell me that driving their cars is physical activity. Oh, și condusul mașinii este exercițiu fizic. But you know, driving your car two hours a day as you go to work does not constitute An exercise program. Da, chiar dacă două ore mâni mașina până la lucru și înapoi, tot nu e exercițiu. Scientific studies are very clear today. Studiile demonstrate sunt foarte clare astăzi. That regular exercise provides us many, many benefits. Exercițiul fizic ne dăruiește nenumărate beneficii. In fact, we know that physical activity for a about seven hours a week lowers our risk of premature death by 40%. Este demonstrat că o activitate fizică de 7 ore pe săptămână coboară mult riscul accidentelor vasculare sau cardiace. Heart disease and stroke are two of the leading causes of death in the world. Cauzele principale ale morții, ale deceselor astăzi sunt accidentele vasculare și cele cardiace. They still continue to increase. Și sunt într-un trend crescător. And yet, studies show that those who engage in regular physical activity have lower risk of heart disease and stroke. Iar cei care își iau serios în demnul exercițiului fizic coboară mult, diminuează riscul acesta. In fact, we know that even two and a half hours of physical activity a week lowers the risk of those diseases. Chiar dacă nu șapte ore, ci doar două ore și jumătate pe săptămână coboară semnificativ riscul. In fact, recently a new study showed that one hour of physical activity a week made a difference. Chiar și o oră doar de activitate fizică pe săptămână face deosebirea, nu în aceeași măsură, dar totuși. Now, two and a half hours a week is how much each day? Spuneți-mi, două ore și jumătate pe săptămână, dacă ar împărți pe zile, cât ar însemna? 30 minutes. 30 de minute. That's all. Atât. Now, as we age, our bones get thinner. Uh, pe măsură ce noi îmbătrânim, oasele devin mai subțiri. Exercising one and a half hours per week reduces the risk of broken bones as we get older by over 70%. Exercițiile de o oră și jumătate pe săptămână întăresc structura oaselor și riscul de fracturi se micșorează semnificativ. Today, many in our society suffer from something called metabolic syndrome. Mulți din lumea noastră de astăzi suferă de acest sindrom metabolic. This is basically a condition where people have high blood pressure. Care constă în tensiune arterială ridicată. They're overweight. Supraponderalitate sau obezitate. They don't have enough of the healthy blood fats. Au colesterol negativ. They have, mare, too, nivel mare. they have too much of the unhealthy blood fats. Și au prea puțină, prea puțin And sănătos. their bodies cannot manage the blood sugar well. Și de asemenea, e o A high percentage of people who have metabolic syndrome end up with diabetes. O mare parte din cei care au tensiune arterială ridicată și diabet. There's a lot of research that shows that physical activity 
will do more than anything else to reduce the risk. Studii făcute pe aceste categorii au arătat că mișcarea fizică reduce substanțial problema. Of not only metabolic syndrome, și nu doar în privința sindromului metabolic, but diabetes, dar și a diabetului and heart disease, și a problemelor de inimă, and other cardiovascular diseases. Ca și alte boli cardiovasculare. An overweight man successfully lost a lot of weight. Un cetățean supraponderal a reușit să scape de o de When his friends asked him how he did it, și când a fost întrebat cum ai reușit, he said, "I moved around more and I ate less." A spus, m-am mișcat mai mult și am mâncat mai puțin. Now he probably did a few other things, but that's a good summary. Poate că a făcut și alte lucruri, dar acest lucru a fost ceva deosebit. Cred că problema noastră e că mâncăm prea mult și ne mișcăm prea puțin. Excess weight occurs when we take in more calories than we spend. Excesul se datorează uh, ingerării a mai multor calorii. And those excess calories don't go to the clouds somewhere. Și caloriile în surplus nu urcă în nori. It settles around our abdomen. Se îngrămânesc în jurul abdomenului. Around our legs and our thighs, our în jurul arms. punctelor sensibile. Now you don't want to miss tomorrow. Vom vorbi despre asta poate mâine. Because we're going to talk about some very specific principles to help you decide what's the best form of exercise. Pentru că mâine vom discuta de câteva principii foarte importante vizând exercițiile fizice. But before then, I want to ask you this. Dar înainte de toate, vreau să vă întreb. I want you to begin even in the next 24 hours to begin getting more physical activity. Eu vă întreb ca în următoarele 24 de ore până la data viitoare să faceți mai multă mișcare. Now if you spend the next 24 hours or the daylight hours shoveling snow you don't need to listen to me. Dacă de exemplu în următoarele ore veți da doar zăpada, nu e nevoie să mai ascultați nimic. But if you spend a good bit of your day sitting, dar dacă veți vrea să ședeți sau să ziceți în pat, you need more exercise. E nevoie să faceți exercițiu fizic. And so tomorrow evening I'm going to ask for you I'm going to ask how many of you exercise 15 more minutes in the next 24 hours. Mâine am să vă întreb. Și o să raportați câți dintre dumneavoastră ați făcut 15 minute mai mult exercițiu fizic. Remember, it's your choice. E alegerea voastră. If you're going to live life to the fullest. să trăiți o viață deplină. God bless you. Dumnezeu să fie cu voi.